Professor Sock, Professor Sock, keep it short and simple. Keep it short and simple. Professor Sock, Professor Sock, keep it short and simple and let us rock. Hallo lieve leerlingen. Ik ben Professor Sok. Ik ga jullie vandaag wat leren over enzymen. Weten jullie al iets over enzymen? Nou, na deze demonstratie weten jullie nog meer over enzymen. Wie weet evenveel als ik. <laughs> Ik ben heel boos, jongens. Ik wil een substraat afbreken. Hé, hey, een substraatmolecuul. Dat ziet eruit als iets lekkers. Hé, hey, ik krijg nou wat. Nog een substraat. Heerlijk. Het wordt het ineens warm. <tie> Sukkel. Je moet je lichaam ook niet zo warm laten worden, hè? Dan denatureer je. <tie> Wat is denatureren? Denatureren is een ander woord voor van vorm veranderen. En dit is irreversibel. Ik hoor jullie denken, wat is dat? Het betekent dat je niet terug kan draaien. Jij blijft voor altijd zo. Zeg. Ik voel me goed. Ik wil snel substraat afbreken. Het is veel te warm om te bewegen. En oh nee! Straks denatureer ik, net als het andere enzym. Ik maak me snel uit de voeten. Hallo lieve leerlingen. Hier ben ik weer. Zoals jullie kunnen zien geeft deze grafiek aan hoe de werking van een enzym bij verschillende temperaturen is. Wij noemen dit een optimum kromme. Net als bij de temperatuur werken enzymen ook optimaal bij een bepaalde zuurgraad. Zo is er een enzym dat eiwitten afbreekt in het maagzuur. En daar is zoals jullie weten de pH erg laag. Dit enzym werkt alleen in de maag en niet in de darm. Want daar is de pH al hoger. Een enzym heeft dus een optimale werking bij een bepaalde temperatuur en een bepaalde zuurtgraad. Zo, genoeg geleerd voor vandaag. Dag lieve leerlingen. Professor Sok, Professor Sok, keep it short and simple. Keep it short and simple. Professor Sok, Professor Sok, keep it short and simple and let us rock.